GL Day uh, with two of our two special uh, lectures uh, tonight. Uh, the first one will be with uh, Dr. Mohammed Sharif uh, and the statistics journey, the statistics journey from the research question to, to the p-value. And first of all, and second lecture will be with Dr. Uh, Ahmed Abdelmanim and Anthesia for liver resection. Uh, before we go ahead uh, with our session tonight, I want to show you our website in its new shape. So um, I wish you can see the website now. So this is our website. So the anesthesia and critical care refresher course, you can see the board, the faculty, the full program, uh, the registration process. If you didn't register yet, I presume you are all here registered and anesthesia lecture section and critical care section. Uh, there is uh, eco courses and statistics and research course, uh, the mega online course, my share in that previous course. And there is a section here for the coming courses. These are the coming courses under Saving Lives Academy. All are coming within few weeks to few months. So uh, these are the ready to go courses. So please keep an eye on the website for updates. Uh, so that's the first. Uh, part of uh, tonight's uh, advertisement. Um, now let's go to the poll. And the first poll is actually about your language. So uh, I'm launching the poll straight away now, please. If you are Arabic or non-Arabic speaker, uh, let us know, because this will determine if we're going ahead uh, with lecture uh, in Arabic or in pure English. So we have, okay, we have 152 attendees so far, and I believe some people are always joining a bit late. So we have 87 votes. Okay, I leave that for a minute. So I have 93 votes, four out of them is non-Arabic speakers. Uh, please let us know because this will determine if this lecture is going to continue in Arabic or just purely in English. I leave that decision to Dr. Mohammed Sharif once we get the final poll results. Once I hit the 70% of the attendees. Okay, perfect. Okay, so I'm sharing the polls with you here, uh, Dr. Mohammed. So 5%, uh, which are six people out of our attendees. Uh, this is 70% of the attendees that who, who voted actually. There's 100 more expected to come in the first 10 minutes of this session. Usually attend a little bit late. So it's it's up to you. I, I think we, we should go ahead with uh, English language. Um, as we used to, but it's your decision again. Um, so please, uh, Dr. Mohammed, I'll start your introduction and you can share your presentation. Uh, Dr. Mohammed has a master in public health from the American University of Beirut. And he had finished the clinical research introduction training certificate from Harvard Medical School. He spent uh, all his uh, career doing uh, statistics and medical research. He is carrying the Egyptian board in healthcare management, and he is a certified professional in uh, healthcare quality. He as well uh, holds the diploma of total uh, quality management for health care uh, reform from the American University of Cairo. And he had the uh, Bachelor of Medicine uh, and Surgery from Al-Fayyum University. So the main interest of uh, Dr. Mohammed Sharif uh, was always uh, medical research and statistics. Uh, it was an honor uh, to have Dr. Mohammed Sharif teaching one of our uh, Saving Lives Academy courses. And uh, the impression about the course is really high. Uh, it's it's a pr very practical course. Uh, I'm going to give you uh, the surprise at the end of his uh, lecture. So please stay tuned and uh, Dr. Mohammed you can unmute yourself and please go ahead. Thanks very much.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you much, Dr. Walid, uh, for your introduction and for giving me this opportunity to participate in this uh, series. And I hope uh, today's lecture will be an added uh, knowledge and added value for all the participants. Um, the language issue is really uh, something hard uh, because uh, I prefer to talk in Arabic to simplify the science and make it easier for, for understanding for everyone. Uh, so I will try to mix both Arabic and English uh, so that uh, making it easier for uh, Arabic speaking uh, attendees and also giving the non-Arabic speaking uh, the chance to understand what we are talking about. And all the slides are in English, so I think it will be easy uh, to follow. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First, we will talk about from idea to research question. Mu'azamna um, andu bikun fikra kwaisa, or during his practice, during seeing patients, or reading a topic, or studying a topic, bikun andu research idea. I have a research idea. Let's work on diabetic uh, food uh, issue, or yani, khalim na shufu al- كورونا فيروس ممكن نعالجه بكذا او لو حبينا نشتغل على كذا كويس جدا ان احنا يكون عندنا ريسيرش ايديا بس الافضل او الاهم او المهم ان احنا نحول ذا ريسيرش ايديا انتو ريسيرش كويستشن احيانا كثيره بلاقي باعتبار ستاتستيشن وبيجي لي ريسيرش ورك بيجي لي داتا عايزين نعمل اسالهم فين الريسيرش كويستشن والله طيب ده البروبوزال بتاعنا لهم I'm sorry this data don't answer this research question ده بيكون بسبب ايه ده بيكون بسبب ان غالبا الريسيرش كويستشن مش واضح في ذهن الناس وهي بتبدا مش واضح هما ايه الريسيرش كويستشن اللي عايزين يجاوبوا عليه مش كفايه ان انا يكون عندي فكره لكن لازم اصيغها في شكل ريسيرش كويستشن ذا ريسيرش كويستشن شود بي ايه بقى مواصفات الريسيرش كويستشن بتاعي؟ اول حاجه لازم يكون سؤال شود بي ا كويستشن سؤال بمعنى يبدا وات از ذير ان اسوشيشن اور ديفرنس اور سمثينج وات از ذا ريليشن شيب بتوين اكس اند واي از دراج اي افكتيف اند سو اون سو ات شود بي ا كويستشن ثاني حاجه لازم يكون سبيسيفيك بمعنى أنا بشتغل على مين؟ مين السبجكتس بتوعي؟ Who are my subjects? Who are my patients? Who are my study subjects? What is the condition? Am I working with diabetes, diabetic patients or diabetic food patients or patients with like uh, diabetic retinopathy? I have to be specific. What time? For how long I am going to follow them up? What is the place? In one hospital, one center or multicentric? The third uh, thing is it should be answerable. So I need to go. I'm not going to do a study on the effects of certain things on the people on the surface. I mean, there are people on the surface of the surface, but I'm not going to go and name them and work on them. So it should be answerable. Something I can gather data on, I can collect data on, and I can answer. For novel, great. adding something to the current language, and five, relevant to medical knowledge. Relevant to medical knowledge means to do scientific basis. It's easy to do it. We're working on the corona. We're going to do this, we're going to do this, we're going to do this. What is the uh, medical basis of our research? Uh, number four, number five, it's important to do a good literature review. كويس. علشان لما هعمل literature review كويس هقدر ان انا اكون عارف هل فعلا السؤال البحثي بتاعي بيضيف لل knowledge هل فعلا هو relevant لل medical knowledge ولا السؤال ده بالفعل اتجاوب والبحث اتعمل مثلا لو انا بدرس حاجة زي عايز ادرس elite formin في diabetes فيها عشرات بل مئات بل يمكن الاف الابحاث درست الموضوع وقدريته بحثا فغالبا هعرف اذا كنت بضيف حاجة او لا لو خدنا examples for research questions what is the prevalence of diabetes mellitus in Egypt أنا عندي هنا أنا عايز prevalence that's what I'm looking for diabetes mellitus دول الكيتوي in Egypt 
ده واضح وعندي البليس وانا عارف ان انا بتكلم على نيشن وايد ولا بتكلم على نيشن وايد ولا بتكلم على مثلا هوسبيتال ولا بتكلم على كلينيك ولا بتكلم على ويتش ليفل اذر كويستشن داز لوورينج بلاد بريشر ريديوس ذا ريسك اوف كروني هارت ديزيز ان دايبيتيك بيشنتس So I'm discussing effect of lowering blood pressure on risk of coronary heart disease in diabetic patients. وهكذا. Is drug A better than drug B in lowering blood pressure? Is there a difference between males and females according uh, regarding the response to drug X? Uh, in case in nana ma'amalt research question mazboot wa'amalt bahth mazboot, I may end up with receiving the egg Nobel Prize. نوبل برايز دي جايزه حقيقيه بتتقدم من سنه 1991 لمين اللي بيعمل ابحاث وبينشرها يعني ايرليفنت او ابحاث مضحكه او ابحاث ملهاش لازمه بشكل او اخر يعني زي مثلا سامون جوت ات فور ستادينج واي توست فول تندز تو فول اون باترد سايد دي التوست بيقع على الناحيه اللي فيها زبده ومربى ايه الفيزكس بتاعت الزحلقه لما الواحد بيقع او يتزحلق على قشر موزه ليه الكائن ده او الحيوان اللي هو الومبات عنده براز مكعب الشكل كيوب شيب كوب او الشخص ده اللي درس سورد سوالوينج سايد افكتس فيعني ايه نتمنى ان احنا ما نحصلش على الجائزه دي لان هي يعني يعني شيمفول شويه طيب فيرست وي هاد ان ايديا We formulated the idea into a research question. Then we have to, uh, to transform the research question into two hypotheses. Again, you have a research question, two hypotheses. Hagasmahan null hypothesis, Hagasmahal alternative hypothesis. Null, kill with null, Laman Sahdima Fil Barmaka Kila means nothing is there. There is no association, there is no difference, nothing is happening. ودي بنقول على الوضع الحالي او الستيتس كو او ان مفيش حاجه بتحصل. الالترناتيف هايبوثيسيس از ذا ريسيرشرز ايديا. ذا ريسيرشرز ايديا الفكره بتاعتي كباحث انا بعمل بحث ليه؟ واي ام دوينج ريسيرش؟ ام سسبكتنج دراج اي از بيتر ذان دراج بي كونديشن اكس از ا ريسك فاكتور فور كونديشن واي اند سو اون. فانا كباحث الريسيرش كويشن بتاعي بحطه في الالترناتيف هايبوثيسيس. الفكره البحثيه بتاعتي بحطها في الالترناتيف هايبوثيس. والنال هايبوثيس في عكسها ان مفيش حاجه بتحصل مفيش تاثير لدرج جديد وهكذا وهكذا. انا لو عندي مثلا بخترع فاكسين هقول ان ماي فاكسين از افكتيف هنا وهنا في النال هايبوثيس هقول ات از نوت افكتيف زي ما ايه احنا عارفين. النال والالترناتيف هايبوثيس بوث ار ميوتوالي اكسكلوسيف نوت اوفرلابينج. معنى هنا ذير از افكت هنا ذير از نو افكت هنا There is association, here no association, and so on. And in the end of the research, I say that only one of them is true. Either the alternative hypothesis is true, and we will see how it is, or the null hypothesis is true, meaning that there is an effect or no effect. One of them is the best that we will see in the end of the research. I will turn the research question into null and alternative hypotheses. وفي نهاية التجربة هقول أنا همشي في اتجاه either the null hypothesis or the alternative hypothesis. لو أخذنا أمثلة لـ research question is there a difference in exam scores between males and females? The null hypothesis هنقول there is no difference هنكتبها mathematically إزاي؟ the difference between two group, groups mean is, is zero, difference is zero. أو هنقول mean score of males might Equals to mean score of females. Or we say mean score of males minus mean score of females equals to zero. Now I put zero. Males equal to female. Male minus male equals zero, and so on. The alternative, the alternative hypothesis, and we say there is difference. Something is happening. The difference between the two groups means is not zero. Mean score of males is not equal to the mean score of females. Mean score of males minus the mean score of females is not equal to zero. Another research question, is there an association between smoking and the risk of cardiovascular disease? The null hypothesis, 
there is no association, the alternative hypothesis, there is an association. We are familiar with it now. After formulating the null and alternative hypothesis from the research question, I go to designing the proper study design. The proper study design to answer my research question. So my study design is either non-experimental, which is observational studies, or experimental studies. The rest of that is relevant. I mean, observational or experimental. The difference between them is that in observational studies, the researcher observes, فقط, يشاهد, يسجل, يجمع داتا, فقط, بدون أي تدخل منه مع المرضى أو الناس اللي هو بيدرسه. So the researcher just observe, measure, or collect data. In the experimental studies, the researcher applies an intervention. في intervention أنا بعمله. قد يكون هذا intervention educational program, surgical technique, new drug, وهكذا. لو أنا عملت intervention فأنا بسميها أو المثال الأشهر ليها أو نموذج الأشهر randomized control trials أو RCT ودي gold standard علشان أقول إن دراج فعال أو إن أنا أضيف للعلم كدراج is effective أو educational program of surgical technique أو so on. So experimental غالبا randomized control trials في أنواع تانية بس خلينا في إيه في ده حاليا. The observational studies أشهر ثلاث أنواع ليها. The cross sectional studies, the cohort studies, the case control studies. لو كلمنا على observational studies، لو كلمنا أول حاجة على cross sectional studies. Cross sectional studies بنسميها snapshot أو بنسميها لقطة أو بنقول صورة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنجمع الداتا مرة واحدة زي استطلاع الرأي كده أو زي كوشنير أو سيربي أو الحاجات اللي بتجيلنا على الموبايل أو بنلاقيها على الفيسبوك أو على الإنترنت من فضلك عبي الاستبيان معانا ده بيكون كروس سيكشن ستادي ممكن تكون كروس سيكشن ستادي إن أنا بعمل انترفيو مع المريض ممكن إن أنا براقب عملية جراحية معينة وأسجل نقاط معينة وهكذا فـ in the cross section study I collect data once and I collect data on the exposure والاوتكم ات ذا سيم تايم بمعنى لو انا شاكك ان في علاقه ما بين السموكينج اند ديبريشن انا شاكك ان في علاقه ما بينهم وعايز اعمل كروس سيكشن ستادي ببساطه هاجي على مجموعه كبيره من الاشخاص وليكن يكونوا طلبه جامعه مثلا او مترددين على مستشفى او وات ايفر بحددها في الدراسه بتاعتي هساله او هعمل او هقيس ار يو سموكر يس نو ار يو ديبريست يس نو طبعا انا مش هقول له ار يو ديبريست هعمل سكيل او هشخص عنده ديبريشن ولا لا. وبعد كده هحلل الداتا بتاعتي اشوف هل في علاقه او لا. فانا جمعت الداتا عن السموكينج والديبريشن في نفس الوقت. من عيوب الكروس سيكشن ستاديز ان انا ما اقدرش احدد مين جه قبل الثاني يعني يعني السموكينج بدا وبعد كده جه الديبريشن ولا الديبريشن بدا وبعد كده جه السموكينج ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ انا ما اقدرش اجزم بده. فهنا اتكلمنا عن الكروس سيكشن ستادي وقلنا ان هي لقطه او سناب شوت او صوره. في عندنا cohort study cohort means group وكلمة cohort يعني أقرب لمعنى كلمة group فأنا عندي two groups group exposed group not exposed بمعنى عندي مجموعة بتدخن مجموعة مش بتدخن مجموعة hypertensive مجموعة not hypertensive أنا ببدأ بمجموعة exposed مجموعة not exposed والاثنين ما عندهمش المرض أو الأوتكم محل الدراسة في ناس بترفع ايديها او بتكتب كومنتس معلش هنخلص بسرعه ونجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله. او ناخد الاسئله عشان ما نعملش انترابشن لان في معلومات كثيره جدا في المحاضره. فاحنا بنبدا بمجموعه اكسبوزد ومجموعه نوت اكسبوزد، معنى لو انا عايز اشوف هل المدخنين اكثر بيحصل لهم اكثر مثلا لانج كانسر ولا لا، فعندي مجموعه من الناس بتدخن ومجموعه من الناس مش بتدخن. انا كباحث بس بشوف دول بشوف دول بتاكد ان محدش عنده لانج كانسر في بدايه التجربه وبتابعهم لمده خمس سنين 10 سنين 7 سنين 20 سنه حسب التجربه بتاعتي 25 سنه حسب الستادي ديزاين بتاعي وبعد كده بشوف مين كم شخص في الاكسبوزد جروب اللي بيدخنوا جالهم لانج كانسر وكم شخص في الان اكسبوزد جروب جالهم لانج كانسر وبعد كده 
بدرس بشوف هل الانسدنس هنا مختلف عن الانسدنس هنا وهكذا يبقى ده الكوهورت ستادي الكوهورت مفتاحه تو جروبس وان اكسبوزد اند وان ان اكسبوزد جروب والاثنين بيبداوا بدون وجود الديزيز وب... في الكوهورت عندنا حاجه اسمها بروسبكتيف اند ريتروسبكتيف كوهورت ستاديز ايه البروسبكتيف وايه الريتروسبكتيف كوهورت ستادي البروسبكتيف كوهورت ستادي انا ببدا الدراسه دلوقتي اي ستارت ناو اي كوليكت بيز لاين داتا ناو بمعنى هبدا اجمع داتا دلوقتي عن الناس مين بيدخل مين مش بيدخل واتاكد ان الاثنين ما عندهمش مثلا الديزيز اللي انا بدرسه وهتابعهم هبدا المتابعه من دلوقتي في المستقبل في الريتروسبكتيف كوهورت ستادي بعتبر انا بكوليكت البيز لاين داتا عن حاجه حصلت يعني بقى. البيز لاين داتا بجيبها من مصدر اتجمعت فيه في الماضي بمعنى انا مثلا لو عندي سجلات لفحص الموظفين اللي بيتوظفوا في شركه معينه او سجلات لطلبه الجامعه للفحص الطبي بتاعهم لما بيدخلوا الجامعه انا ارجع للسجلات دي واشوف مثلا وقتها كان البي ام اي كام الطالب ده لما دخل الجامعه او وقتها الطالب ده كان هايبر تنسيف ولا لا وقتها كان الموظف ده سموكر ولا لا واشوف كما لو كانت الدراسه بدات في الوقت اللي الطلبه دي او الناس دي دخلت الجامعه في الوقت اللي الداتا كوليكتد فيه واتابع اشوف بقى مين فيهم حصل عنده المرض ومين ما حصلش المرض واتاكد من السجلات ان في الوقت اللي بدات فيه اللي حصل فيه الداتا كوليكشن ما كانش عندهم المرض فالفرق ان البروسبكتيف ببداها دلوقتي واتابعهم في المستقبل بينما الريتروسبكتيف بشوف البيز لاين داتا في نقطة في الماضي أنا جمعتها مش شرط يكون أنا يعني متاحة الداتا بتاعتها متاحة في الماضي. هنا عندنا ده الفرق بين البروسبكتيف أند ريتروسبكتيف كوهورت ستاديز. لو اتكلمنا على الراندمايزد كنترولد ترايلز ودي انترفنشنال بمعنى أنا كباحث بعمل انترفنشن وبعمل حاجة اسمها راندمايزد بمعنى إن أنا بقسمهم عشوائيا بطريقة راندمايزد أي راندمايزد ذيم انتو تو or more groups و controlled علشان فيها ايه control group يعني فيها treatment group و control group ال control group ممكن تكون standard medication او ممكن تكون placebo او خلاف ابسط صور randomized controlled trials ببدأ بمجموعة اللي انا هدرسها بقسمهم لمجموعتين مجموعة هتاخد ال treatment A اللي هو new treatment مجموعة هتاخد ال treatment B اللي هو ممكن يكون standard of care or placebo وهنتابع دول في المستقبل نشوف دول مين حصل عندهم الاوت كم وهنا مين حصل عندهم الاوت كم ونقارن حدوث الاوت كم ما بين التو جروبس ونقدر نحدد اذا كان فعلا التريتمنت A افضل من B او مختلف عن B او لا. امثله للستادي ديزاينز وات از ذا بريفالنس اوف ديابيتس ميليتس ان ايجيبت البريفالنس ستاديز بتكون كروس سيكشن ستاديز باخد عينه وبشوف مين فيهم عنده دايبيتس مين لا فاقدر اعرف البريفالنس اوف دايبيتس من ايجيبت قد ايه زي حمله 100 مليون صحه والحاجات اللي زي لما اقول ار ذير اسوشيشن بتوين توباكو اكسبوجر اند هيستوري اوف شيستوزومييز اند بلادر كانسر انا عايز اشوف علاقه الهيستوري في شيستوزومييز والتوباكو اكسبوجر بالبلادر كانسر ان ايجيبت المرضى او الامراض اللي بتكون عندي رير زي مثلا البلادر كانسر او انواع معينه من الكانسرز بيفضل ان احنا نستخدم كيس كنترول ستاديز وفي ميزه في الكيس كنترول ستاديز ان احنا نقدر نشوف او ندرس التعرض لاكثر من مور ذان وان اكسبوجر في الماضي يعني سهل ان انا اشوف مرضى عندهم بلادر كانسر ومرضى ما عندهمش والاثنين كيسز وكنترولز واسالهم هل كان عندك بالهاليسيا في الماضي هل كنت بتدخن في الماضي اه ولا لا طبعا الامور ليست بهذه البساطه ولكن دي الفكره العامه ما في الحاله دي هستخدم مثلا كيس كنترول ستاديز is there an association between second hand smoking with mental disorders in egyptian children فهنا عندي ممكن استخدم كيس كنترول اشوف الشيلدرن اللي عندهم mental disorders واشوف هل تعرضوا للسكند هاند سموكينج ولا لا او كوهورت ستاديز ان انا اشوف المجموعه اللي فيه عندها بتتعرض للسكند هاند سموكينج والمجموعه اللي مش بتتعرض واتابعهم في المستقبل اشوف مين الاطفال اللي ممكن يحصل عندهم مينتال ديس اوردر هنا وهنا لو بتكلم على از ذير از دراج اي بيتر ذان دراج بي ان لورينج بلاد بريشر واضح ان هي ايه 
uh, RCT أو Randomized Control Trial. بعد ما أنا عملت صممت التجربة after the design of the proper study design هعمل إيه؟ هكولكت الداتا. علشان أعمل proper data collection محتاج إن أنا identify variables أسأل نفسي كل variable هاي we will measure how we will measure them يعني الشخص اللي هنحدد هل هو depressed ولا لأ هعرضه على psychiatrist عشان يحدد إذا كان عنده depression ولا لأ ولا هعرضه على تو سايكايتريست عشان واحد يشخص والتاني ياكد التشخيص ولا هعمل مثلا في عندي كويستشنير uh, بيحدد او بيقول بروبابيلتي للشخص ده ان هو ممكن يكون ديبريست ولا لا ايه الطريقه اللي هلاقيها ليبلز الحاجه اللي بعد كده المهمه ان انا اعرف التايبس اوف داتا فاريبلز اللي بجمع عنها الداتا ودي هنتكلم عنها شويه نتكلم على تايبس اوف داتا فاريبلز جنرال سبيكينج الداتا either categorical or numerical. أي variable بجمع عنده data, data variable زي ال age, زي ال sex, زي ال weight, زي ال hemoglobin level, زي 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 زي, either categorical or numerical. وال categorical, categorical data, either nominal أو ordinal, وال numerical either discrete أو continuous. نبدأ بال categorical variables, ال categorical variables بنوصف الشخص as belonging to one of the categories بمعنى انا عندي هنا كاتيجوري اللي هي الفيميلز اند كاتيجوري اللي هي الميلز اند انا بقول ان الشخص ينتمي الى الميلز او ينتمي الى الفيميلز لو هي ساتسفاكشن ليفل زي ساتسفايد نيوترال ان ساتسفايد وبينتمي الى مجموعه الساتسفايد او النيوترال ان ساتسفايد وفي الكاتيجوريكال فاريبلز ذير از نو يونت اوف ميجرمنت نفس القصه بالنسبه للارقام او للجنسيات الناشوناليتي. الكاتيجوريكال فاريبلز ار ايذر نومينال اور اوردينال. النومينال فور ذا داتا فور ذا كاتيجوريز ذير از نو اوردر. بمعنى هقول في ميل 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 في ميل مفيش عندي مشكله نو اوردر. A B A B O للبلاد جروب او A B A B O A B مش هتختلف. ترتيب الجنسيات مش هتختلف for the nationalities so we don't have order بس لو انا عندي categorical variable of two levels categorical variables من two levels زي male female diseased root diseased بنسميه by cotomus by cotomus by nominal يبقى مهم جدا لو ال variable بتاعي two levels only زي disease present absent او مثلا chronic disease present absent او outcome cured و dead او survived و dead مهم ان انا اميز هذا النوع ده بالنسبه للكاتيجوريكال فاريبلز من ضمن النومينال قلنا دايكوتوماس اور باينوميال الكاتيجوريكال فاريبلز قد تكون اوردينال بمعنى ايه اوردينال اوردر از اوف مينينج ذا اوردر از اوف امبورتانس بمعنى انا لو عندي حاجه زي البي ام اي اندر ويت نورمال اوفر ويت اوبيز اند اكستريم اوبيز او عندي ساتسفاكشن ليفل بيبدا من اجريمنت ليفل فروم سترونجلي ديس اجري ديس اجري الى سترونجلي اجري البين سكيل بنفس الطريقه يبقى الاوردر هنا مهم ومهم جدا ان انا اكون عارف لو الداتا بتاعتي اوردينال لو الداتا نيوميريكال اول حاجه بنعبر عنها بارقام ثاني حاجه عندنا في يونت اوف ميجرمنت يونت اوف ميجرمنت حاجه زي الهايت سنتيمتر بير متر ويت كيلو جرام بلاد جلوكوز ليفل ملي جرام بير ديسيليتر نمبر اوف كيدز 3 كيدز 4 كيدز اند سو اون نيوميريكال فاريبلز ار ايذر ديسكريت ديسكريت بمعنى ارقام صحيحه اللي هي انتجر فاليوز اونلي ودي بتكون حاجه احنا بنعدها سمثينج وي كاونت زي نمبر اوف تشيلدرن نمبر اوف بيشنت فيزيتس تو ذا هوسبيتال نمبر اوف مثلا ستنتس uh, وهكذا او كونتينوس بمعنى ممكن تاخد ارقام عشريه ديسيمالز وبتكون حاجه غالبا احنا بنقيسها زي الهايت والويت الهايت ممكن نقول 175 سم ونص او 175 واربعة الويت ممكن نقيس بالجرام وايه وحتى اقل من الجرام فاذا داتا ايذر في يونت اوف ميجرمنت هتبقى نيوميريكال نو يونت اوف ميجرمنت هي كاتيجوريكال أو هي نومينال الكاتيجوريكال بتكون نومينال لو ما عنديش اوردر بتكون اوردينال لو في اوردر النيوميريكال فاريبلز ايذر ديسكريت لو هي حاجة احنا بنعدها وبتكون ارقام صحيحة فقط أو كونتينيوس لو حاجة ميجرد 
وفي ديسيمالز هنا عندي السكس باينوميال بلاد جروب نومينال الويت جروب اندر ويت هيلثي ويت او زي ما قلنا ده اوردينال كاتيجوريكال اوردينال نمبر اوف كورسز او ده ديسكريت نيوميريك ديسكريت وعندنا بعد كده البلاد والبادي تمبرتشر بتكون كونتينيوس في نقطة مهمة معلومة ان في ليفلز اوف داتا اوف داتا ميجرمنت فروم نيوميريكال كونتينيوس نيوميريكال ديسكريت اوردينال نومينال ممكن انقل الداتا من وان ليفل تو ذا اذر في الاتجاه ده فقط لكن ما اقدرش ارجع العكس بمعنى ايه؟ لو انا مجمع عمر الاشخاص يعني مجمع من الاشخاص داتا عمرهم بالسنوات عمرك كام؟ 35 44 63 وهكذا اقدر ان انا اجمع الداتا احولها الى ايج جروب من 0 ل 10 10 ل 20 وهكذا لكن لو انا جمعت الداتا لو انا كوليكتد الداتا في ايج جروب من الجروبس دول ما اقدرش ارجع احسبها بالسنوات علشان كده بنقول دايما مهم لما تيجي تجمع ايج جمعه في الاكزاكت ايج لو تعرف تجيب بتاريخ الميلاد يكون افضل لو تعرف تجيبه بالسنوات مع ماشي لكن لو انا جمعت في الايج جروبس وقلت ان هو ما بين حد... يعني هيز ايج جروب بلونجينج تو 11 ل 20 ايوه يعني هو 11 ولا 19 ولا 18 ولا كام فدي نقطه مهمه عشان بنشوفها كتير ان حد مجمع الداتا في ليفل هنا بينما تكون الافضل ان احنا بنجمعها في ليفل هنا زي مثلا لو انا بجمع مثلا هيموجلوبين ليفل يفضل ان انا اكتب الليفل الرقم بتاع الهيموجلوبين احسن من ان انا اقول انيميك ونورمال وكلام زي كده في سؤال تاني مهم لو بتعامل مع نيوميريك فاريبل ان انا اسال نفسي هل الفاريبل نورمالي ديستريبيوتد ولا لا؟ نورمالي ديستريبيوتد يعني واخد شكل زي كده شكل الجرس ده شكل الجرس ده له بعض المواصفات منها ان يعني بيكون ان 68% وذن وان ستاندرد ديفيشن وحاجات زي كده بس هو غالبا بنعمل حاجه اسمها هيستوجرام وبيكون بالشكل ده. ليه بقى مهم ان احنا نعرف نوع الفاريبل ونعرف لو نورمال ديستريبيوتد ولا لا علشان اول حاجه هنعملها دايما هنعمل حاجه اسمها في الاحصاء ديسكريبتيف ستاتستكس انا جبت الداتا بتاعتي وهبدا اشتغل عليها في ان اني بيبر في اي بيبر بنبص عليها بنلاقي في الاغلب يعني في 95% بنلاقي الفيرست تيبل في ديسكريبتيف ستاتستكس بنوصف الناس اللي انا بدرسهم المرضى بتوعي فلو الفاريبل نيوميريك بستخدم حاجه زي المين والستاندرد ديفيشن عشان اعبر عن الداتا بتاعتي اقول مثلا ماي سامبل كونسيست اوف 500 بيشنت ذير مين ايج از كذا اند ستاندرد ديفيشن از كذا او لو انا عندي نوت نورمالي ديستريبيوتد بستخدم حاجه اسمها الميديان والانتر كوارتايل رينج ليس المحل الحديث عنه ولكن هنا انا بتكلم ازاي بوصف الداتا بتاعتي لو كاتيجوريكال فاريبلز زي مثلا السكس ميلز او فيميلز بقول النمبر بتاعهم او البرسنتج كام بقول مثلا اي هاف مثلا مثلا 100 ميل اند 200 فيميلز الميلز بيمثلوا 33.3% او ثلث المجموعه وهكذا بعد ما وصفت الداتا بتاعتي او اتكلمت على كل فاريبل وصفته احتاج بعد كده ان انا اعمل بقى التحليل الاحصائي اناليتيكال ستاتستكس اناليتيكال احيانا بنسميها انفرنشال ستاتستكس ودي اللي بجاوب بيها على ريسيرش كويستشن تو انسر ذا ريسيرش كويستشن اللي هو كان ايه؟ از ذير ديفرنس بتوين جروبس؟ از ذير اسوشيشن بتوين فاريبلز؟ زي مثلا كذا از ريسك فاكتور اوف كذا اكس از ريسك فاكتور از اكس از ا ريسك فاكتور اوف واي ار نوت او لو عايز اشوف اذا وان اور مالتيبل فاريبلز افكتنج اذر فاريبل وهكذا بجاوب بقى ازاي على ريسيرش كويستشن عن طريق ان انا بعمل اناليتيكال ستاتستكس ايه الاناليتيكال ستاتستكس اللي انا بعملها؟ بستخدم اختبار احصائي مناسب. بروبر ستاتستيكال تيست. ايه السلايد بقى العجيبه دي؟ السلايد العجيبه دي هي جايد لاختيار الاختبار الاحصائي المناسب. احنا لما بنيجي نعمل بقى احصاء مش بنقول بقى ايه يلا نستخدم ما تيجي نجرب كايس لا احنا مش بنجرب. احنا بنشوف حسب الريسيرش كويستشن وحسب انواع النوع الفاريبل بتاعي وحسب انا بدرس ايه بالظبط بختار الاختبار الاحصائي. دي هنا عندنا نماذج لبعض وليست كل الاختبارات الاحصائيه اللي احنا بنعملها في الكمبيوتر. على سبيل المثال من غير ما نضيع وقت في السلايد دي علشان الوقت برضه ضيق علينا 
لو مثلا احنا بنتكلم على مالتي فاريبل اناليسيز ان احنا بنشوف تاثير مجموعه من الفاريبلز على فاريبل معين في الحاله دي بنستخدم الريجريشن وفي انواع من الريجريشن كتيره زي اللينير او اللوجيستيك او الكوكس ريجريشن لو انا بدرس علاقه او الفرق ما بين مثلا هنا العلاقه ما بين تو فاريبلز هل بشوف كورليشن فاعمل حاجه زي بيرسون كورليشن ولا بشوف ديفرنس مثلا بين تو جروبس فبستخدم حاجه زي ستودنت تي تيست ولا بستخدم اكتر من تو جروبس بستخدم حاجه زي وان واي انوفا علشان احدد هنا لازم اشوف انا بتكلم على داتا بيرد ولا ان بيرد دي تفاصيل كتيره بنتكلم عليها في كورسات الاحصاء المتقدمه او في تفاصيل الاحصاء بنتعلم امتى نستخدم كل اختبار احصائي من دول وازاي بنستخدمه وازاي نقرا الاوت بوت بتاعه ولكن ليس المجال لايه للدخول في تفاصيلها حبيت بس ان انا اقول لكم بنختار ازاي الاختبار الاحصائي بنجاوب على اسئله هل هي باي فاريت ولا مالتي فاريت مالتي فاريبل الاول وبعد كده بنقول احنا بندرس ديفرنس ولا كورليشن وبعد كده عندنا هل هي اندبندنت ولا بيرد وهل تايب اوف اوت كم اللي هو تايب اوف فاريبل بتاعي وهل نورمال ديستريبيوتد ولا لا والنمبر اوف جروبس اللي بدرسها بعد ما جاوب كل الاسئله دي بقدر احدد انا اي اختبار احصائي هو المناسب لي بعد ما عملت الاختبار الاحصائي بالكمبيوتر بيطلع لي حاجه مهمه جدا اسمها البي فاليو اي اختبار احصائي بيطلع لي في النتيجه بي فاليو ايه البي فاليو البي فاليو ليها تعريف رسمي بيقول ايه if the null hypothesis is true null hypothesis is true بمعنى مفيش افكت لو انا بدرس فاكسين مثلا there is no effect of the vaccine the p value is the probability of obtaining this result or something more extreme هنشوف مع بعض مثال بيقول ايه؟ البي فاليو بتقول لي النتيجه اللي انا وصلت ليها احتماليه ان انا اوصل ليها لو الفاكسين از نوت افكتف لو الفاكسين منعت المرض عن 95% من الناس اللي اخذوا الفاكسين البي فاليو بقى هتقول لي احتماليه ان ده ممكن يحصل لو الفاكسين مش شغاله ممكن الاقيها احتماليه ضئيله جدا يبقى في الاغلب ان الفاكسين شغال. في تعريف تاني اسهل او هو اقل دقه ولكن اسهل بنقول ايه؟ ذا بروبابيلتي ذات راندم تشانس جنريتد ذا داتا. الداتا بتاعتي اللي انا جمعتها وشفتها ولقيت مثلا ان نسبه المرض في الاكسبوزد كذا ونسبته في النون اكسبوزد كذا ايه احتماليه بروبابيلتي الصدفه؟ ان النتيجه دي انا وصلت ل... وصلت ليها باي راندم تشانس احتماليه الصدفه هي دي تقريبا تقريبا مش مش صح تماما هي دي البي فاليو بتاعي يبقى البي فاليو تقريبا هي احتماليه الصدفه فكل ما كانت البي فاليو قليله صغيره جدا يبقى احتماليه ان النتيجه دي مجرد صدفه ايه قليله يبقى اذا لو الدواء ده بيعالج الناس دي فعلا يبقى احتماليه النتيجه بتاعتي صدفه قليله يبقى اذا الدواء ده شغال بشكل او باخر. البي فاليو بتتراوح ما بين الزيرو وما بين الواحد كل ما كانت البي فاليو صغيره كل ما كان معناها ان في سيجنيفيكانس البي فاليو بنقارنها بحاجه اسمها بكات اوف فاليو الليفل اوف سيجنيفيكانس او الفا دي اللي احنا بنقارن البي فاليو بيها لو البي فاليو بتاعتي اقل من الفا اللي هي الصدفه بتكون غالبا 5% او 0.05 او البي فاليو بتاعتي اقل من 0.05 معناها ان البي فاليو سيجنيفيكانت معناها ان البي فاليو سيجنيفيكانت معناها ان احتماليه الصدفه قليله معناها ان غالبا الدواء ده شغال او الفاكسين دي شغاله معناها ان النل هايبوثيسيس بتاعتي از نوت ترو او اي فيل او اي ريجكت النل هايبوثيسيس وهمشي في اتجاه الالترناتيف هايبوثيسيس لو خدنا مع بعض مثال سريع انا عايز اخترعت مثلا على سبيل المثال فاكسين جديد وقلت ان ممكن الفاكسين دي تكون افكتف مع الكورونا فهعمل مع مجموعه من الناس محل الدراسه وهعمل ليهم راندمايزيشن هقسمهم مجموعتين مجموعه هديها بلاسيبو مجرد ميه او حاجه او سكر او وات ايفر او سلاين ومجموعه هديها الفاكسين وهشوف نسبه حدود بص عملت اما ان البي فاليو تكون اقل من 0.05 بمعنى اقل من الريفرنس فاليو بتاعتنا 
او ان هي تكون اكبر من 0.05 لو هي اقل من 0.05 فليكن مثلا 0.02 بمعنى 2% احنا زي ما قلنا البي فاليو هي احتماليه لو اخذنا التعريف الابسط احتماليه ان البي فاليو ان الداتا بتاعتي دي جت من الصدفه 2% يبقى اذا غالبا الداتا بتاعتي دي مش صدفه يبقى في الحاله دي انا هريجكت النال هايبوثيسز واقول there is a strong evidence that the vaccine is effective انا هقول ان في ايفيدنس ان غالبا الفاكسين effective بينما لو البي فاليو كبيره فلتكن مثلا 0.21 ده معناها ان البي فاليو او ان الصدفه كبيره 21% معناها ان ال 21% مش مقبوله عندي انا قلت الليفل بتاعي او القط ليفل بتاعي 5% ففي الحاله دي انا هعمل ايه؟ اي ويل فيل تو ريجكت النال هايبوثيس فيل تو ريجكت معناها اي اكسبت النال هايبوثيس وفي الحاله دي هقول ان ذير از انسفشنت ايفيدنس ذات ذا فاكسين از افكتيف في الحاله دي هضطر ان انا اشوف فاكسين ثاني او اعمل تجربه ثانيه او اشوف حاجه ثانيه يبقى هنا لما لقيت البي فاليو سيجنيفيكانت اي ويل ريجكت النال هايبوثيس النال هايبوثيس اللي قالت ما فيش افكت يبقى انا هرفض عدم وجود افكت وهقول ان فيه افكت بينما هنا لو هي البي فاليو اكبر من 0.05 هقول اي فيل تو ريجكت النال هايبوثيس وبالتالي هقول ذير از نو افكت نحاول نبسط الامور في ناس بتسال اسئله هنشوفها ولكن نحاول نبسط الامور بدون دخول في تفاصيل البي فاليو انا عملت ايه انا جمعت داتا عملت اختبار احصائي على الكمبيوتر طلع لي البي فاليو البي فاليو هقارنها بالالفا احنا قلنا الالفا ممكن تكون 0.05 او 0.01 في الاغلب بتكون 0.05 هنقارنها بالالفا لو هي اقل من الفا هنريجكت النال هايبوثيس لو هي مور ذان الفا هنفيل تو ريجكت النال هايبوثيس معناها ان هنا اي ويل اكسبت ذا اولترناتيف هنا اي ويل اكسبت الايه النال هايبوثيس هنا ليس ذان 0.05 او ليس ذان الفا قلنا عليها سيجنيفيكانت هنا مور ذان الفا قلنا عليها نوت Significant. يبقى خلاصه الرحله بتاعتي انا بدات بريسيرش كويشن جبته من الايديا بتاعتي عملت النال والالترناتيف هايبوثيسيس بتوعي صممت التجربه واخترت العينه بتاعتي بعد كده جمعت الداتا وانا واخد بالي من انواع الداتا او التايبس اوف داتا فاريبلز بعد كده عملت التحليل الاحصائي بتاعي باستخدام الاختبار الاحصائي المناسب بعد كده طلعت بالبي فاليو وعملت لها انتربريتيشن علشان اجاوب على السؤال الريسيرش كويشن اللي انا بدات فيه عشان كده الجيرني بتبدا بالريسيرش كويشن وبتنتهي عند البي فاليو اللي بتجاوب على الريسيرش كويشن وتقول لي في سيجنيفيكانس او لا او في اسوشيشن او لا او في افكت او لا وهكذا دي بعض الريسورسز اللي انا بنصح بيها مثلا كتب زي ميديكال ستاتستكس ات ا جلانس ميديكال ستاتستكس فروم سكراتش وخلافه استخدمتها في تحضير المحاضره وبحبها جدا المراجع دي في عندي صفحه على الفيسبوك اسمها الاحصاء للاطباء وده لو كتبنا الاحصاء للاطباء هتظهر معاكم دي ببسط عليها بعض المفاهيم الاحصائيه بسيطه والويب سايت ستاتس فور دكتورز برضه بنعرض عليه بعض المقالات وبعض الحاجات المفيده وبعض الفيديوهات. لو حد مهتم بالاحصاء وعايز يتعلم اكتر في كورس تعليم اس بي اس اس انا على يوديمي الحمد لله مشترك فيه 8700 واحد او اكتر واخد ريتنج 4.6 على اكتر من 406 ريتنج وده لينك لي للاشتراك فيه. نشوف مع بعض الاسئله المكتوبة عنده أسئلة ممكن نجاوب عليها نشوف بس الأول الأسئلة المكتوبة غالبا معظمها تبقى ليها علاقة بالبي فاليو طيب دكتور محمد ثانكس فور ماتش فور ذيس نايس كومبريهنسيف برزنتيشن الاو مي تو ستوب ذا سكرين شيرينج فيرست اوف اول اند ذا فيرست كويستشن ارايفد هير از كايندلي شو اور وات از ذا ديفرنس بتوين ريتروسبكتيف كوهورت ستادي and case control study. Uh, okay, uh, retrospective cohort, cohort studies we start by exposed, not exposed. Case control study, we start with cases and find matched controls. Full stop. 
cohort studies, exposed, not exposed, case control studies, uh, cases and controls. أهم فرق. لو أنا بعمل case control study أنا ببدأ cases بشوف cases ناس عندهم مرض معين وأشوف controls ناس ما عندهمش المرض وأبدأ أدور في دفاترهم القديمة أو الميديكال ريكوردز بتاعتهم أو أسألهم هل عندكم هل كنتوا exposed للحاجة الفلانية أو لا. بينما في الكوهورت أنا ببدأ بالسجلات بشوف في السجل هل الأشخاص دول كانوا تعرضوا مثلا هل لما دخلوا الجامعة كانوا بيدخنوا هل لما اتعينوا في الشركة كانوا بيدخنوا كانوا exposed ولا لا. ففي الكوهورت أنا ببدأ مجموعة exposed ومجموعة not exposed وأشوف بعد كده هيحصل معاهم disease ولا لا. Uh, perfect. So allow me to uh, start uh, the attendance check here. So this will be uh, happening in the same time we answer the question. So the second question, I think, is the most famous question in statistics. Uh, so how you detect the sample size, how you calculate the sample size of any randomized controlled study? Calculation of sample size in randomized controlled study is not that easy او يعني مش سامبل ان احنا 30 و30 و50 و50 سامبل سايز كالكوليشن ديبندز اون ميني ثينجز اول حاجه بيتبند على الالفا اللي هي بروبابيلتي اوف تايب 1 ايرور دي غالبا بتكون 0.5 uh, 0.05% uh, 0.05 اللي هي 5% ثاني حاجه بيعتمد على الباور اللي غالبا بيتحط على 80% بعد كده بنقول احنا عندنا نسبه بنسميها الانرولمنت ريشيو يعني العدد في كل جروب هي نسبه الانرولمنت هل واحد لواحد واحد لين بمعنى هل عدد من الكيسز او الناس اللي هتاخد الانترفنشن هيكون مساوي لعدد الكنترول ولا لا؟ الحاجه اللي بعد كده حاجه مهمه جدا اسمها الايفكت سايز. الايفكت سايز ده مهم وصعب اللي هو لو الفرق ما بين دراج A ودراج B كام هيكون سيجنيفيكانت معايا. في بعض يعني مثلا لو انا بعمل دراسه وهتطلع لي فرق مثلا 5% ما بين دراج اي ودراج بي، دراج اي بيعالج 70% دراج بي هيعالج 75%، هل 5% دي تفرق معايا ولا لا؟ هل انا بدور على فرق 5% ولا فرق 10%؟ هل انا بدور على فرق في البلاد بريشر كام بالظبط؟ دي ده اهم سؤال في السامبل سايز كالكوليشن وانا كنت مش عارف هقدر اشيره معاكم ازاي بس كنت كاتب مقال بيشرح فكره ازاي سامبل سايز بيتعمل وبعض المواقع اللي بتعرض الايكويشنز بتاعته بحيث ان هي تعرضه اوتوماتيك مش هشوف مع الدكتور وليد لو في فرصه ان احنا نشير المقال ده بحيث الناس تستفيد منه. بيرفكت سو انذر كومن كويستشن فروم دكتور حسام الشيمي وات از ذا ديفينيشن اند سيجنيفيكانس اوف ذا اودز ريشيو Uh, one of the common questions in, in statistics as well. Uh, if you can uh, simplify uh, it. The odds ratio is not related to this lecture. <laughs> <The> odds ratio, <laughs> odds in group A over odds in group B. Odds in group A, <laughs> diseased over not diseased. Odds in group B, diseased or over not diseased in group B. Uh, يعني This is simply, بس يعني تتشرح ازاي وتتبسط ازاي في مقال تاني انا كاتبه بيشرح الاودز ريشيو هنحاول برضه نشيره معاكم لكن يعني صعب انها تتشرح بدون سلايدز يعني هي تتشرح لايكلي كده كاجابه يعني يا ريت الدنيا كانت كلها سهله كنا جاوبناها كلها بالطريقه دي ممتاز سو وات اباوت ايفالويشنز اوف اكيوراسي اوف تو ميجرنج ماشينز وات از ذا تايب اوف ذا ستادي ميجرنج تو Accuracies, evaluation of accuracy of two measuring machines. في حاجة في ال في الدراسات بعض الدراسات اسمها بندرس the diagnostic test. في فكرة the diagnostic test. The diagnostic test أنا لو عندي gold standard test اللي هو بجزم بي بوجود المرض أو بجزم بي إن المرض موجود زي مثلاً حاجات ال autopsy أو حاجات ال histopathology أنا شفت بعين المرض موجود أو after surgical removal أو كذا. طيب أنا بسأل سواء بقى ماشين كارديولوجيكال ماشين او بلاد تيست او كذا لو انا عندي تيست اقدر اشخص بيه المرض ازاي اعرف الاكيورسي بتاعت التيست ده اعتقد ده السؤال بعمل تجربه التجربه دي بمرر نفس البيشنت بالحاجتين 
بالجولد ستاندرد تيست مثلا بعد ما يموت او بعمل هيستوباثولوجي للعينه بتاعته اللي انا شلتها من جسمه وفي نفس الوقت بكون قايس لي لو انا عندي تو ماشينز بقارن بينهم التو ماشينز ممكن اقيسهم على الجولد ستاندرد تيست واشوف الاكيورسي بتاعتهم الاكيورسي دي هتنقسم لشويه حاجات انا عندي حاجه اسمها سنسيتيفيتي عندي حاجه اسمها سبيسيفيتي عندي حاجه اسمها بوزيتيف بريدكتيف فاليو عندي حاجه اسمها نيجاتيف بريدكتيف فاليو كل دي كومبوننتس عشان اقدر اقول مين فيهم اللي اقدر استخدمه اي ماشين او اي تيست او اي كذا التفاصيل دي هنلاقيها تحت عنوان دايجنوستيك تيست في اي كتاب من الدايجنوستيك تيست في اي كتاب من الكتب اللي انا قلت عليها او حتى في السيرش على الانترنت Uh, perfect. So, a couple of questions, quick, quick ones. What is the strongest study? I believe it is the randomized controlled. Uh, if you disagree with me, let us know. Uh, and how to select the type of a study? طبعا the strongest randomized controlled trials. وما أقدرش أخذ ترخيص لدواء بدون جديد مثلا أو surgical operation جديدة أو حاجة جديدة بدون randomized controlled trials دي الأقوى. How to select طيب ده الصدي ده بيعتمد على حاجات كتيره بيعتمد على مثلا لو هي ريت اكون مضطر ان انا استخدم مثلا حاجه زي كيس كيس كنترول لان انا بدور على كيسز ممكن يكون عندي مثلا 50 كيس دول اقصى عدد ممكن اقدر اوصل ليه مثلا من السجلات على مدار 10 سنين او 20 سنه او كلام زي كده فلو حاجه غير هضطر ان انا استخدم كيس كنترول ستادي لو عندي مثلا ليميتد فاندنج مثلا زي كتير من الناس اللي تحب تعمل رساله او بحث بدون تمويل مثلا فيضطر ان هو يستخدم حاجه زي كروس سكشن ستادي يعمل سيرفي ويوزعه على الناس ويجمعه او يعمل سيرفي آه ويبعته للناس على النت وهكذا. آه التايم والفلوس مهمين جدا لان ممكن عشان اعمل كوهرت ستادي محتاج تمويل كبير ومحتاج متابعه ممكن 10 سنين وممكن 20 سنه. فايه ال طبعا في ريسيرش كويستشنز لازم انواع معينه هي اللي تجاوب عليها من الستاديز لو انا بريفلنس اجاوب عليها بكروس سكشن ستادي لو انا بدرس مثلا حاجه معينه انا ما اقدرش اعرض الناس الاكسبوجر مش هقدر يعني ما اقدرش اعمل تجربه اقول للناس المجموعه دي تدخن المجموعه دي ما تدخنش ان ما اقدرش ان انا اعرض ناس للريسك في الحاله دي هعرض ال... او هعمل ايه في الحاله دي هضطر مثلا استخدم حاجه زي كوهرت ستادي مجموعه بتدخن بالفعل ومجموعه مش بتدخن وهكذا ف السلكشن اوف ذا تايب اوف ذا ستادي بيعتمد على حاجات كتيره جدا اولها الريسيرش كويستشن ثانيها الفاندنج ثالثها التايم رابعها يعني عوامل كتيره جدا عشان اقدر ايه اختار ريسيرش كويستشن بيرفكت ذير از ا لوت اوف كويستشنز كامين ان ذا بانل اف يو اف يو كان انسر ذيم like in writing format, uh, Dr. Muhammad, uh, because we need to end this session. We are almost one hour now. Uh, I would like, <clears throat> I'd like to thank you very much for attending today. And the surprise I promised on the Facebook page is that uh, we are going to conduct soon, in, in coming few weeks, uh, Saving Lives Academy is going to conduct another uh, statistics analysis using SPSS and research methodologies uh, and how to conduct uh, a research uh, or a trial. Uh, with Dr. Muhammad uh, Sharif. Uh, the early bird registration is uh, entitled 20% uh, uh, deduction of uh, uh, the course fees. If you want to get more uh, details about uh, the course, uh, please contact me at contact at walidalhabashi.com. Uh, I posted that already in the chat box. Uh, and the last thing, all candidates of the course, or all attendees of the course, will get a free voucher of uh, the uh, SPSS course uh, on the Udemy platform by Dr. Mohammed Sharif, which uh, is valued for 40 uh, US dollars. So uh, please feel free to contact me uh, to get all the details. Uh, again, if you uh, want to cut it short uh, before without contacting me, all details are on the statistics and research uh, uh, web page under savinglivesacademy.com. Uh, my last word is uh, I do really appreciate Dr. Muhammad your presence with us tonight. I, I appreciate uh, the attendance of all attendees with us uh, tonight, particularly those from uh, non-anesthesia and ICU background. And I would like to uh, welcome uh, Professor Ahmad Madi. is uh, one of our uh, colleagues uh, and eminent speakers in the course. Uh, so he came, I, I'm sure that he's interested in the topic himself. Uh, so now we are heading towards the second session uh, with uh, Dr. Uh, Ahmed Abdelmanam Abdelati or Ahmed Abdelati. Uh, 
uh, he is um, my mate or my colleague in the life uh, journey. Uh, we work together in Saudi Arabia and then in multiple Irish hospitals. Uh, so we know each other uh, very well. Uh, and I, I consider him as my brother uh, before becoming as an, a colleague during the life journey. He is one of the few people that left the comfort zone uh, as he's a consultant in Egypt after completion of the specialist training in anesthesia and the general organization of teaching hospital and research institutes in Cairo. And he started his journey from the scratch again in Ireland uh, back in 2016. So Dr. Ahmad Al-Lati was awarded his medical degree uh, from the Gazik University Hospital in 2002. So he's a still young man uh, and he's uh, he has uh, five different qualifications in different aspects in anesthesia, critical care and simulation. He has the Master of Science, MD, he has European Diploma of Anesthesia uh, and Irish Fellowship of Anesthesia. And he is currently a candidate, finished the first year of the Master of Science and he, we are just, he's just started the second year in the Master of Science of Healthcare Simulation and Patient Safety in National University of Ireland in Galway. Uh, so, uh, Sir Ahmed, uh, one of his uh, special interests uh, are uh, liver and renal uh, transplantation. So he's talking to us tonight about liver resection or anesthesia for liver resection. Uh, Dr. Ahmed, uh, thanks for coming tonight and please go ahead. Thanks Khalid for uh, this nice introduction. And first to declare I have no in uh, conflict of interest to present this lecture. So uh, today I'm going to speak about anesthesia for liver uh, resection and to start uh, with the segmental anatomy of the liver. Um, so it was first described by Cunet uh, in 1954. And as you all know, the uh, old the classification of the liver loops into right loop and left loop is still there added to it the new classification. So the right loop is still classified as anterior and posterior, and the, uh, the left loop is classified as medial and left lateral. And we'll talk about the segments now. So the segments came from um, the three vertical divisions by the right, middle, uh, right, middle, and left uh, hepatic veins, and one horizontal division by the left uh, portal vein and right portal vein. As you can see, in the left loop of the liver, you start in a clockwise uh, direction from segment two, segment three, and then segment four. And in the right loop, you start also in a clockwise direction from segment four, five, segment six, segment seven, and segment eight. Of significance to you uh, for the post-operative complications, one of them is segment seven and eight, as the surgical manipulations can cause some um, pulmonary atelectasis afterwards, and those patients require some CBAP or high ventilation in the HDU, and also to speak one language with the surgeon to understand what he is doing. So after that came the breast band to, in 2000 classification or nomenclature of the hepatic anatomy and uh, resections. So left hepatectomy or left formal hepatectomy means resection of segment two, segment three and segment four. Add to that, extended left hepatectomy means segment resection of segment two, three, four, and add to them five and eight from the other side. So only the, will, the only part of the liver that will be remaining are segment six and seven from the posterior loop. Then right hepatectomy is a resection of segment five, segment six, segment seven, and segment eight or it's called in some boxes, the right formal hepatectomy. The right extended hepatectomy is a resection of segment five, segment six, segment seven, segment eight, and add to them from the other side, uh, segment four. So the remaining part of the liver will be only segment two and segment three. The indications for uh, liver resection are removal of hepatic metastasis from colorectal carcinoma, removal of primary hepatic tumors such as hepatocellular carcinomas or biliary tumors such as cholangiocarcinoma, following trauma to the liver and bleeding, removal of benign liver tumors such as hepatic adenoma or liver cysts, living donor liver transplant and surgery right through the staking, 
uh, segmental resections may be required as part of hepatojejunostomy procedures for high bile duct injuries. And then laparoscopic hepatectomy. It's far less common than open procedures and is recognized mainly for the liver cysts like hepatic cysts, uh, peripheral solitary metastasis, and hepatocellular carcinomas. The surgical course briefly, I will not go into details, but I'll speak about the maneuvers that have relevance to the anesthetic practice. So it's just access mobilization of the liver and then inflow control of the blood uh, for bleeding cases and outflow control and parenchymal transition, the latest thing. Parenchymal resection, so before resection, the surgeons usually evaluate uh, the liver for it to be resected or not by CT and uh, MRI to confirm the exact tumor location and vascular anatomy. Intraoperatively, ultrasound is mandatory to confirm the preoperative assessments and identify any additional lesions. Parenchymal transaction has been described using a number of techniques. Just to be familiar with the terms when you speak to the surgeons, so plan the crushing technique, cavitone ultrasonic surgical aspirator or FUSA, surgical staplers, ultrasonic shear. Those are not all the techniques, but just examples to be familiar with the surgeons. Um, then confirmation of hemostasis and abdominal closure is the next step. Hemostasis achieved with the use, uh, the use of argon beam coagulation and fibrin glues. Recently, the trend has moved away from anatomical resection, respect supported triad towards non-anatomic resection, means resection of a lesion with a size of one to two centimeter margins, irrespective of the hepatic anatomy, and this is related to the surgical advances and the techniques they use. So to us, the anesthetic concerns, I will start uh, with the preoperative, and I will relate the things that are of relevance to this case only, not to speak about the general things for preoperative assessment, and I will keep the same uh, schedule throughout the case. So a preoperative assessment should be adapted to the needs of each individual patient based on the general comorbidities and hepatic function. Patients without parenchymal liver disease are assessed as any major intra-abdominal operation. So ask yourself a question. It said, is it a section based on abdominal liver disease or a section in a healthy liver? Patients with hepatic disease are at significantly increased risk of multi-organ dysfunction, including cardiac failure, impaired gas exchange, bleeding, and renal failure. And we will talk about this in the next few slides. Also, uh, while taking history and assessing the patient, the outstanding they took the new adjuvant chemotherapy. It's called 5 fluorouracil with uh, leucoprene and platinum. The advantage of this chemotherapy is it creates a resectable lesion, means between the size of the lesion, improves the oncologic outcomes, minimizes the size of the area to be resected. And of course, uh, the, there is some disadvantage for this uh, chemotherapy, including steatosis, steatohepatitis, hepatic sinusoidal obstruction, decreased cardiac uh, reserve. Sorry. So, both in mind the side effects of the medication that will add to your uh, anesthetic concern. Conditions causing an elevation of the right side of cardiac and central venous pressure have significant increase uh, the risk of intraoperative bleeding, and this is of particular concern. So all those look at your patient. If this patient has high risk of intraoperative bleeding, or is, does this patient different from a, uh, a patient with hepatocellular carcinoma? If your patient is cirrhotic, for example, that's different from a hepatocellular carcinoma patient. And if cirrhotic, at what stage of the disease he is? So identify cases with high risk of intraoperative bleeding, like large uh, resection, large size resection from the liver, or both operative liver failure by early communication with the surgical team, and then go to assessment of the liver function. In young patients with normal hepatic parenchyma, it is safe to remove up to four uh, liver segments, uh, amounting uh, to 50 to uh, or 60 percent of the liver size. Survival can be achieved up to 80% resection. Both operative liver failure can occur. 
underlying chronic liver disease presenting for liver resection are at high risk of post-operative liver failure. And this is a child buff classification that you all know. Uh, I will not go into all of the details. You're all not familiar with that. It's just that the child A is the only patient amenable to resection. Child B and the child C are not amenable to resection. And then, um, so as we said that before, endocyanin green retention measures liver perfusion and biliary secretion. And that test is usually done by the surgeons. And bear the clearance of endocyanin green is suggested when more than 15% of the dose remains in the plasma 15 minutes after injection. The predictors of transfusion, so preoperative hemoglobin concentrations below 12.5 gram per, per deciliter, and tumor size more than 4 centimeter, the need for exposure of the vena cava, the need for, uh, uh, for an associated procedure, hepatic cirrhosis. Intraoperatively, general anesthesia and a tracheal tube, you need a central line of, uh, and in addition, big IV peripheral or a vas cast with the central line, arterial line with or without thoracic epidural as this is a bloody operation. Little evidence to favor any particular choice of an aesthetic agent, hepatic clearance will be reduced after resection. Uh, so, uh, bottom line, all the factors that reduce hepatic uh, blood flow intraoperatively and manage them well. Known hepatotoxins such as halothene are avoided, but I'm sure nobody is using halothene nowadays. Uh, nitrous oxide should be avoided as it causes gut distension in 50% of cases and there's a small risk of air embolism. And it also, with the, the gut distension, it decreases the, uh, the, the size of the surgical field available to the patient because they will always complain that the patient is not relaxed and not, uh, they are not comfortable. The epidural anesthesia is uh, having a lot of advantages and disadvantages and all the regional techniques that can be used are debatable and there is no uh, superiority of one technique over the other. But the commonest thing that is done is the epidural and we can speak about it here. So the advantage that the post-operative uh, uh, the, the epidural provides is post-operative analgesia. Less pulmonary complication if the patient's able to breathe and able to mobilize early. He will be able to cough and excrete his secretions so you will avoid uh, the, the uh, atelectasis collapse that will happen post-operatively or the development of pneumonia. So um, post-operative analgesia is very important for like thoracic surgery here and you, that will help you also exacerbate your patient at the end of the case. So um, also it provides sympathetic blockage which will, go, uh, will allow you to control the blood pressure smoothly. It will allows also a low CVD which reduces the blood loss and the transfusion requirements. The disadvantage, put in mind, if this patient is cirrhotic, he has preoperative coagulopathy or not. And also, uh, put in mind, if you put a caster, put in mind when you are going to take out the catheter. Because this postoperative coagulopathy was increased in the broad thrombin time that dates uh, from maybe very early from day one or day two, and it's up to day five. So when you are going to remove the epidural catheter, it's usually day four or five, and you have to check the coagulation profile and the liver function before you take it out. So it's not taken on a second or a third day if the patient can take oral medications. That's very important as well. Uh, other uh, complications that can happen in the epidural hematoma and abscess, and this relies to any epidural insertion or any original intervention, Increase total intravenous fluid administration if your patient is hypotensive. You give a lot of fluid, increase the CVV, you cause bleeding. So, put that in mind as well. Um, monitoring uh, you need invasive arterial blood pressure, you need the central line, you need the blood glucose monitoring, you need NG tube, depending on the size of the case and the size of the section, and that's usually negotiable with. Uh, the surgeons so always communicate with the surgeons. It's better not to put a nasogastric tube aiming for enhanced recovery. And you need temperature monitoring, of course, and you, you need warming devices. 
like forcible uh, air device, uh, forcible uh, air uh, inclusion device, and uh, fluid warmers, blood warmers, all those kind of warmers. You need them. You need neuromuscular monitoring to ensure that the patient is relaxed all the time. Uh, the blood loss is very important to be monitored, and blood loss is reported up to 10 liters in these cases uh, of liberation. Large transfusions are also risk factor for major post-operative complication and liver cell failure. So plan ahead, the plan to minimize the blood loss. Minimizing blood loss is a, a, a combined job between the surgeons and the anesthetists. We'll talk about the surgical side and we'll talk about the anesthetic side. Cirrhotic patients having steatosis after chemotherapy are especially increased risk of coagulopathy and the bleeding. And then look here, uh, that's a picture in the background for level one fasting user device. You should have a large core IV access, either a big peripheral IV or a bus gas, and it's preferred to be a central uh, line like the bus gas. So you can use it for fast infusion because those patients can bleed in no time. And they bleed, if they bleed much, it's hepatic or venous uh, bleeding in most of the time. And you work on a low flow that we're going to speak about low flow anesthesia or low flow uh, CVB. So uh, your intravascular compartment is depleted and hypovolemic and the bleeding happens on top of that. So it's very important to keep a very big IV access and a fast level infusion device like the one in the background. So the techniques to limit the blood loss are divided into surgical techniques as I mentioned previously. So um, those techniques relate to the uh, vascular isolation or hepatic vascular occlusion, and they can be divided into in Now to be aware of what they are doing and calculate the time. Selective hepatic uh, or hemihepatic portal vein plan uh, is also another variable. Inflow, outflow occlusion, it's called total hepatic vascular exclusion or selective vascular exclusion. On the right side of the screen, you will see a picture of the, uh, the top picture for the Bringles maneuver, where they put a clam on the portal hepatic CV, close all the blood flow to the liver, uh, uh, including hepatic artery, hepatic artery for portal vein. And uh, but they don't uh, uh, close the the outflow blood from the liver, and then it might be hepatic venous bleeding into the liver parenchyma. So that's not everything by closing the porta hepatis, and that spring is gone over. So the surgeons decide depending on the the the, the uh, amount of bleeding they have and the selective. Uh, vascular occlusions are better for parenchymal survival after resection. So if you have done continuous uh, brain maneuver, for example, you have to count the time because it should be minimized to the lowest. Uh, I have seen parenchymal injury in a continuous parenchymal lead, uh, in a, a continuous brain maneuver for 90 minutes and the patient didn't wake up. So that's very, very important. In the continuous and intermittent, you have to familiarize yourself with the uh, maneuvers the surgeons use and to understand their reflex on you and on the post operative uh, delivery in the ICU or HDU. And the bottom picture shows some of the selective maneuvers the surgeons use. We'll talk about the relevant ones that have hemodynamic effects in the next few slides. So, hemodynamic consequences of clamping. Increased mean arterial pressure by up to 6%, decrease in the cardiac output by up to 10%, increase left ventricular afterload by 20 to 30%, and decrease in the blood pressure or hypertension after plan release. So you have to plan for that as well and how to manage it and have always to communicate with the surgeons when they put a clamp on and they're going to take it off and they have to uh, tell you and you have to prepare for the unclamping. The anesthetic techniques to minimize blood flow, number one, is maintain low hydrostatic pressure in the IVC by lowering the central venous pressure. The required central venous pressure is between two and five millimeter mercury, and that has been studied extensively, and it decreases the blood loss. 
how can you achieve that? Number one, by restricting IV fluids. So don't give respiration fluids. Let them fast from overnight. No IV fluids. Uh, morphine boluses. Uh, morphine acts as a renal dilator and it decreases the CVB. And then most of the patients I have done, morphine uh, boluses have done the job. And rarely use GTM. In some other literature, some people use nitroperside, but I have never been used it till now. Uh, it reduces the CVB to the desired level during the resection phase, or even or when uh, excessive oozing is observed from the resected surface. So after resection, you restore circulating blood volume by giving fluids and correct uh, the, uh, the, the fluid deficit and give it titrated to uh, the, um, the titrated to the urine output and hemodynamic uh, targets that you want to achieve. Also, avoid using BEAV during the resection phase. BEAV increases CVB and reduces liver blood flow. Also, 15 degrees head up position, which is called reverse rendering bear uh, position. But put in mind that this may add to the risk of getting a small uh, airway, uh, small air embolism. Management of hemodynamic instability. So, your hemodynamic targets are, are systolic blood pressure of equal or more than 90 millimeter mercury, urine output of more than or equal to 0.5 ml per kg per hour. So you only give maintenance of fluids, and if the systolic blood pressure target is not achievable, get 250 ml fluid boluses. Try to minimize or avoid the use of vasopressors as much as you can because it causes hepatic congestion. Uh, cross clamping of the inferior vena cava and portal vein increases the systemic vascular resistance by up to 80%, increasing the heart rate as well by up to 50%. On unclamping, that increases the cardiac index as a result of increasing the cardiac output and sudden decrease in the systemic vascular resistance. So this requires volume loading to prevent profound hypotension and potential cardiac arrest. And the key answer to that is always communicate with the surgeons, know where they are, know what they are doing, know when they are going to take the clamp. The picture on the right side is illustrating some of the techniques the surgeons use. So uh, that's uh, number one is the sopracetic IVC clamp. Number two is uh, sopraceliac aorta. They everything is uh, there's massive uh, bleeding. Uh, number three, the, uh, the hepatic veins. Uh, number four, selective inflow uh, occlusion. And number five is total inflow occlusion. And uh, number six is hepatic IVC. So before total hepatic venous exclusion. Uh, colloids can be administered in some centers, but put in mind if you're using the starches, those can cause coagulopathy and they please, uh, or cause tendency to bleed. So don't use them excessively. Uh, correct volume deficits improves splenic circulations. Uh, this place fluid into vascular space reduces bowel edema as well. Hemodynamic intolerance to the total hepatic vascular exclusion or ischemia under total hepatic vascular exclusion is exceeding 30 or 60 minutes requires renal venous bypass, and that's the major thing that we can do at this phase. So, renal function preservation and uh, the, the renal uh, our the risk factors for uh, renal environment are the very operative fluid like chest surfaces fasting and then you give only maintenance fluid intraoperatively and you maintain low CVB. So that causes intravascular hypovolemia and also synthetic activation during the total hepatic vascular exclusion. All these reduce the renal blood flow. The other treatments like manitol, protamide, and low dose dopamine have no evidence. And as I was talking in the previous slide, your target uh, systolic blood pressure uh, 90 and your target urine output more than 0.5 ml per kg. If you get that, you don't need to intervene. And if the, the targets are not achievable, you only give uh, 250 uh, ml of fluid boluses. Selective so uh, hepatic vascular exclusion uh, can be continuous or intermittent. Uh, intermittent. It causes also slight increase in systematic and pulmonary vascular resistance, and it is the method of choice in cases when CVB cannot be lowered, like in right sided heart failure or poor cardiovascular status. Um, the 
that the populism is one of the concerns as well. So you have to be aware of the predisposing factors so that so, uh, know what the surgical technique they are using, size and the place of the uh, tumor. So like uh, the tumors in the right group of the liver, close to the IVC, close to the cable hepatic junction, and um, the, uh, the, the amount of blood loss as well. Low CPB is uh, also an adding factor. Both in mind, cirrhotic patients have intra intrapulmonary shunting, um, pulmonary dilatation, uh, arterial venous uh, communications, so paradoxical embolism can appear as well in those cases. So ischemia reperfusion uh, injury and preconditioning. Ischemia reperfusion injury leads to local and systemic, systemic inflammatory responses. The protective methods are the surgical uh, techniques, so ischemic reconditioning, like short periods of ischemia, separated by intermittent tree perfusion. This renders an organ tolerant to subsequent episodes of ischemia. Also, the intermittent flaming. And from the anesthesia side, the use of seafood chlorine has been shown to improve the uh, ischemia reperfusion injury. Some people use teeth that are uh, those cases. But they, they, they started the use of sevoflurane just before uh, the inflow clamping and shortly until the, after they removed the clamp, and this has better results on the ischemia reperfusion injury. Uh, both operative concerns expect to be at the end of the case, but to do that, you have to ensure adequate analgesia before you take uh, the tube out, and that is all and most uh, probably achievable with the uh, avoid hypothermia to avoid any uh, coagulolysis and uh, to avoid any uh, increase in the uh, oxygen requirement by increasing shivering. Uh, ABG and the chiclet date, early increase in transaminases is common. Persistent high transaminases means an ongoing hepatic ischemia. Monitor CVV urine output more than 0.5 ml per kg per hour and do not attempt to administer extra fluids to increase CVV, especially in the first 48 hours. The predictors of post operative complications uh, number one is the uh, pre operative ASA classification. Uh, steatosis uh, represents the extension of resection, uh, simultaneous extra hepatic resection, very operative blood transfusion. Vein management, I started by it as a main concern because it's very important. The liver capsule vein uh, is severe and patients cannot tolerate it. If your patient cannot breathe, he will develop uh, pneumonia or if there is some atelectasis and he cannot hear the secretion or cannot breathe well, they will develop post-operative uh, complications and they require longer time to stay in the ICU. Uh, also, the uh, use of opioids, you can use them in adjunct, uh, as an adjunct to the epidural or uh, from the beginning if there was a contraindication to the use of epidural, patient control the analgesia and non steroidals are of course not recommended in these cases. There are some respiratory uh, concerns that you have to be aware of, like the atelectasis and sequel pneumonia, and I mentioned those many times. These are collapse, especially on the right, uh, blue right effusion. Uh, failure to clear secretions and re expand the lungs due to inadequate pain uh, uh, relief. Uh, post operative atelectasis should be treated by early CBAP. Uh, the post operative thing should be either the HDU or ICU, depending on the extent and size of uh, the resection and if you are able to situate at the end of the case or not. Early mobilization is paramount in those patients, DVT prophylaxis as well. So GIT transient ascites appears after surgery, uh, alias as well. There is liver enzymes in the, four, in the first 24 to 48 hours after surgery, so do liver function as routine test every, uh, every day. Hepatic ischemia can happen as well, manifested by increasing the bilirubin and parenchymal injury. Uh, kidneys oliguria due to hypovolemia, so always uh, monitor the urine output and uh, hypotension and arrhythmia can occur due uh, to electrolyte abnormalities as well in the post operative period. Uh, centrally, uh, drowsiness is due to drugs, hepatic encephalopathy, hypoglycemia, so uh, all those cheek ammonia, the glucose lip, and regular NG or if they are taking with it, they're all like those to the gut stasis that contributes to the encephalopathy.
glycemic control, hyperglycemia due to surgical stress can happen. So uh, to aim for a target the blood sugar of 90 to 120 milligram per deciliter. Patients may develop insulin resistance as well. And on the other hand, hyperglycemia due to inverted mobilization of glucose. Um, with regard to nutrition, those patients start catabolic state in the post hepatic section period, and the energy requirements are very high by uh, the regenerating liver tissues. So always have an input from the dietitians. Coagulopathy as well is very important. So post-operative coagulopathy peaks from day two to day five post-surgery, and this is important for the epidural catheter removal, as I mentioned earlier. So keep an eye on that before taking the catheter. In non-serotic patients, increased uh, PT and INR is self-limiting, but in serotic patients, it may require uh, fresh frozen plasma transfusion. Transfused latex of the plated count is less than 10,000 or less than 20,000 with active bleeding. That's it. Thank you. Perfect. Uh, as usual, very comprehensive uh, lecture and the minor details and the major details about uh, anesthesia for liver resection uh, are a lot. So I know this is like too much to go in just one lecture. Um, so I would advise you to review this lecture again and again, uh, particularly after reading one or two articles in uh, liver resection. So it will be a reference all the time if you are anesthetizing one case uh, undergoing this type of surgery. So I would really appreciate if you can put your questions and in the Q&A section as usual. So I'll start the poll for now and you can, okay. Here, this is the second attendance. Okay, please go ahead and start documenting your attendance. So the first question, uh, Dr. Ahmed, is what is the post-operative analgesia protocols at your institution uh, or at my institution at the same time after major hepatic resection or after liver transplant? So we normally use epidural if there is no contraindication for a lot of reasons. If the epidural is contraindicated, you can use other uh, regional block techniques like barber fibril or tear blocks. And or if the, uh, um, there is right-sided uh, high, high pressures, uh, it's usually uh, the, the epidural may be uh, contraindicated. In those uh, cases, due to the hemodynamic effects, add to add the hepatic effects. So we can use the uh, renifentanil uh, intraoperatively with uh, morphine or uh, oxycodone, or in the postoperative period, we use the uh, patient control energy. Uh, perfect. So far, we have no other questions. Um, we will wait for a couple of seconds. Okay. What's the cutoff value of coagulation uh, to insert an epidural catheter? Simply and so I'm our yeah, INR, it's, uh, it's not something specific to so INR less than 1.4 is your target uh, to, as a cutoff point to insert an epidural. And the platelets above uh, 180 in some researchers or some papers that uh, it should be above 100. Uh, perfect. So another question from uh, Ahmed Chalabi. Should I restrict uh, the fluids to reduce the blood loss? I think this is one of the key uh, questions in this type of surgery. Ahmed. Yeah, that's one of the key. Yeah, so to the, the, it's called low flow or low CVD uh, techniques. To achieve low CVD, you have to restrict fluids. You restrict the fluids by, do, uh, by not giving any fluid boluses like you normally give in other uh, lectures uh, or in other uh, patients. Uh, you restrict it to the maintenance fluid only calculated on the, uh, on the patient weight and it's needed to achieve systolic blood pressure of 90 or uh, your, uh, urine output is tapered to less than 0.5 ml per, kg, uh, per hour, you give 250 ml So it's a key factor in uh, achieving this low uh, CPB. Uh, perfect. So a uh, question from Hani Abdel Gilil. Uh, do you recommend the use of esophageal Doppler to detect uh, early pulmonary embolism? Uh, so I can't say no, but not all the symptoms. Perfect. Uh, so from Fatma Azhra, 
Uh, thanks, Fatma, for your uh, continuous attendance and presence with uh, our sessions. Uh, what are the steps to do if massive bleeding occur intraoperatively? Uh, so if you hear me, thanks very much everyone here and sorry we lost the connection uh, all of a sudden out of the blue. Um, my sincere apologies for that. Uh, our sessions had already uh, finished. So um, see you next week inshallah for the uh, uh, 12th of uh, September and we'll keep you updated with the lectures coming next week. Thanks so much.